പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് മുതലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുതേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എയ്റ്റി വൺ ടു വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റേഷ്യോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ടു വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെയും വൺ സീറോ എയ്റ്റിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ എച്ച് സി എഫ് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം കിട്ടും അതല്ലാതെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ രണ്ടിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ചിലപ്പം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാണ് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെതേഡി ചെയ്യാം എച്ച് സി എഫ് വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാതെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെയും വൺ സീറോ എയ്റ്റിൻ്റെയും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരെണ്ണം ഞാൻ എച്ച് സി എഫ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാമേ അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ത്രീ വെച്ചിട്ട് എന്തൊരു ഇവിടെ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ വന്നു അഗെയിൻ ത്രീ നയൻ ത്രീ ത്രീ അടുത്തത് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ത്രീ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ടു വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എഗെയിൻ ടു ടു സെവൻ ത്രീ നയൻ ത്രീ ത്രീ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വന്നു വൺ സീറോ എയ്റ്റിൻ്റെ എന്ത് വന്നു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീയിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഏതാണെന്ന് നോക്കും ഇല്ല കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെയും മൂന്ന് ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ചെയ്താൽ ത്രീ കിട്ടും ഇതിനെ ചെയ്താൽ ഫോറും കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത പോലെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഏത് ടേബിളിലാണ് ഈ രണ്ട് നമ്പറും ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക ഇത് രണ്ടും സെവൻ്റെ ടേബിളിലുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരും ഇവിടെ സെവൻ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ വരും ഫോർട്ടീൻ ബൈ നയൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി
ഇത് വരും സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി നയൻ ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാം അല്ലേ എത്ര വെച്ച് ചെയ്യാം ത്രീ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് നേരത്തെ ചെയ്തതിലെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിരുന്ന യൂണിറ്റ് സെയിം ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് നോക്കി ഒന്ന് മിനിറ്റിലും ഒന്ന് അവേഴ്സിലുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അവേഴ്സിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ മിനിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അവേഴ്സിലുള്ളതിനെ മിനിറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവേഴ്സ് ആണ് ബിഗ് യൂണിറ്റ് മിനിറ്റ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബിഗിനെ സ്മോൾ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബിഗിനെ സ്മോൾ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് എന്നുള്ളതിനെ മിനിറ്റിലാക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര മിനിറ്റ് ആണ് വൺ അവർ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഒരു സീറോയും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആകും ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ നമുക്ക് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടു നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റിയെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നയൻറ്റി കിട്ടും ഞാനിവിടെ സിക്സ്റ്റി വെച്ച് ചെയ്താൽ ലെങ്തി ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സീറോ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ സിക്സ് വെച്ച് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു സീറോയും കൂടെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോയി ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടുന്നു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നയൻറ്റി അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് അല്ലേ എന്ത് വരും തേർട്ടി ബൈ നയൻറ്റി ഇവിടെ രണ്ടെടുത്ത് ഓരോ സീറോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നയൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ വെച്ചിട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈസ് വൺ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈസ് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു വൺ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെയും സെന്റിമീറ്ററും മീറ്ററുമാണ് അപ്പൊ മീറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം സെന്റിമീറ്ററിലാക്കി മാറ്റണം മീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കണേ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും ഇവിടുന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ആകും അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ടു സീറോ ഉണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടു പ്ലേസസ് മൂവ് ആകും അപ്പൊ ഇവിടെ ടു പ്ലേസസ് വരണേ ഒരു സീറോയും കൂടെ വരണം അല്ലേ അപ്പൊ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആകും വൺ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആകും അപ്പൊ ഇതെന്തായി ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഇനി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ് ഫോർട്ടി ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീന് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ അതേപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒന്ന് പൈസയിലും ഒന്ന് റുപ്പീസിലുമാണ് അപ്പൊ ഈ റുപ്പീസിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ പൈസ ആക്കണം അപ്പൊ വൺ റുപ്പീസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എത്ര പൈസയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പൈസയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പൈസ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈസ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ലെവൻ ബൈ ട്വന്റി അപ്പൊ റേഷ്യോ ഈസ് ലെവൻ ഈസ് ട
ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്